Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan Berita Mataram hari ini. Tiga warganya tewas tertabrak, warga Dompu demo kantor perusahaan menuntut pemberian santunan. Seorang pemuda di Mataram ditangkap polisi karena mencuri helm senilai puluhan juta rupiah. Puluhan warga di Mataram berburu gas LPG hingga ke SPBU pengelola batasi pembelian. Seorang pemuda bernama Indra Kusnadi, 25 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri laptop di rumah tetangganya di perubahan BTN Permai Tanjung Karang. Tersangka ditangkap di rumah rekannya di Kelurahan Pagutan setelah polisi menindak lanjuti laporan korban. Polisi menyita satu unit laptop milik korban sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk rumah korban saat dalam keadaan kosong dengan merusak pintu menggunakan obeng. Pencurian yang terjadi dengan pelaku inisial I mengambil sebuah laptop dengan modus pertama melonjak tembok rumah dan masuk merusak di rumah mengambil sebuah laptop yang ditaruh di dalam rumahnya. Tersangka nekat mencuri karena perlu modal untuk usaha berjualan sembako di rumahnya. Pintu dengan obeng, pakai obeng. Entar pintunya saudara rusak. Iya. Dah sempat dijual laptopnya nih? Sudah dah jual? Iya. Nah, apa alasannya sudah ambil laptop? Nah, untuk, untuk apa? Untuk modal usaha awalnya. Mana? Usaha apa? Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Rizwar Hafiz, 32 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga membobol toko helm di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Solagalas. Tersangka ditangkap di rumahnya dari laporan seorang korban yang mengaku kehilangan enam helm di toko aksesoris kendaraan miliknya sehingga merugi 30 juta rupiah. Tersangka akhirnya terendus setelah polisi melacak keberadaannya melalui akun media sosial miliknya. Di akun media sosialnya tersangka menjual helm curian dengan harga murah mulai 300 hingga 500 ribu rupiah. Dari tangan Haris yang merupakan residivis pencurian, polisi juga menyita lima helm curian sebagai barang bukti kejahatan. Persatukan merusak jendela ruko dari pemilik atau pelapor dalam hal ini akhirnya masuk melalui jendela dan berhasil menggasak 6 helm berbagai macam merek memang helm bernilai atau ada harganya dalam hal ini setelah itu ya menghilangkan diri tapi sementara memang karena helm ini harganya lumayan mahal jadi orang tahu sekiranya orang membeli oh ini helmnya si A itu orang pasti tahu karena sering dipergunakan Atas aksinya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ratusan permohonan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Lombok Barat tidak bisa dilayani kantor kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Tertundanya pelayanan KTP karena kosongnya belangko akibat keterlambatan pengiriman dari pemerintah sejak awal pekan lalu. Kosongnya belangko juga disebabkan tingginya permintaan warga membuat KTP baru hingga penggantian KTP hilang atau rusak. 
Pihak Dukcapil mencatat, permohonan cetak KTP elektronik mencapai 800 hingga 1.000 lembar per hari. Petugas meminta warga memanfaatkan aplikasi identitas kependudukan digital sebagai pengganti KTP sementara. Kita kita mengestimasi datanya, itu kan sekitar eh, 16.000 di awal, kemudian kita lakukan perkaman-perkaman sehingga yang perkaman ini statusnya sudah PRR namanya orang sudah rekam siap diperinkan KTP permasalahannya kebutuhan terhadap KTP elektronik yang kepingan itu ya, kan tidak hanya melulu kepada warga yang tumben admin tuh. orang yang perbaikan. satu membutuhkan perbaikan perubahan yang ketiga yang sering ini kehilangan Pemerintah daerah berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan belangku KTP elektronik demi mempercepat penerbitan adminduk menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Guna mendorong peningkatan ekonomi warga, pemerintah provinsi membuka pabrik porang di desa pesisir emas kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Tempat pengolahan porang nantinya akan menyerap hasil panen porang lokal, kemudian diolah menjadi tepung glukomanan dan diekspor ke luar negeri. Selain untuk meningkatkan nilai jual, dibuka aja pengolahan porang juga untuk menyerap tenaga kerja lokal agar bisa mengurangi pengangguran. Pemda meyakini budidaya porang sangat menjanjikan karena tepung yang dihasilkan dipakai sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik dengan harga mencapai Rp350.000 per kilogramnya. Bukan hanya akan menambah nilai komoditas tradisional kita, tapi juga hadirnya technological innovation. Selama ini riset di UNRAM tentang porang itu sudah sangat maju, sekarang dengan hadirnya industri, mereka akan semakin terpacu untuk melakukan riset di bidang pangan seperti ini. Pak Gubernur, di NDB sendiri di Lombok ini banyak pelan di porang, kemarin sempat tidak terjual. Nah bagaimana kemudian ya, karena pemerintah? Karena tidak ada pengolahannya, tugas pemerintah itu adalah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga investor seperti surga untuk investasi di sini. Kalau kita bikin keadaannya serba susah, izinnya jelimet, high cost ekonomi, siapa mau datang ke tempat kita? Dibangunnya pengelolaan umbi porang di NTB diharapkan menjadi salah satu peluang peningkatan ekonomi warga, khususnya petani yang selama ini menjual bahan mentah dengan harga di bawah Rp100.000 per kilogramnya. Heru Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.